আসসালামু আলাইকুম ইউনিক স্কুল স্বাগতম এখন আলোচনা করব বিশ্লেষণ দক্ষতার যৌক্তিক সংখ্যা নির্ণয় নিয়ে যৌক্তিক সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা কিছু বিষয় একটু স্পেসিফিক মাথায় রাখব সেটি হলো কমপক্ষে এক থেকে বিশ এই সংখ্যা সমূহের বর্গ এবং কমপক্ষে এক থেকে দশ এই সংখ্যা সমূহের ঘন এই ডেটা সমূহ যদি জানা থাকে রিজনিংয়ের সময় সময়টা অনেক বেশি কম লাগে সো লজিক্যাল নাম্বারিং ফিগার ফার্স্ট যে কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ জানি না দেন ফিফটিন ফোর্টি জানি না মান কত জিজ্ঞেস করতে বলা হয়েছে ফাইন কীভাবে আমরা রিজনিংটা করতে পারি তাও দেখি প্রথমত এক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি পাঁচের বর্গ হচ্ছে কত পঁচিশ আটের বর্গ হচ্ছে কত চৌষট্টি তাহলে অবশ্যই এগারোর বর্গ হবে একশো একুশ সিম্পলি বের করা যায় এখন যদি এই জায়গায় যদি একশো একুশ দেয়া থাকে এবং ধরো আমি বোঝার সুবিধার্থে বললাম এই জায়গায় ধরো একশো একুশ দেয়া আছে এবং এই জায়গার মানটা ধরো দেয়া নেই এবং এখানে ধরো কোয়েশন মার্ক দেওয়া আছে কিভাবে তখন বেট করতাম ফাইন রিজনিংটা একটু খেয়াল করি তিন পাঁচে পনেরো তাহলে ফাইভ ইন্টু থ্রি ফিফটিন এইটের সাথে কত গুণ করলে আটচল্লিশ হচ্ছে এইট ইন্টু সিক্স ফর্টি এইট তাহলে এখানে আমরা বুঝতে পারলাম তিনের পরে ছয় ছয়ের পর অবশ্যই এখানে কত গুণ হইতো নাইন গুণ হইতো অফকোর্স ইলেভেন টাইম অফ নাইন ইকুয়ালস টু নাইনটি নাইন এইভাবে আসলে কি আসতো নাইনটি নাইনটা আসতো যাই হোক যদি আমাদের প্রশ্নটা করা হয়নি আমাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল কোয়েশন মার্কসে কত থাকবে এটা আমরা বর্গ দিয়ে সহজে বের করতে পারলাম ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান পরের প্রশ্ন প্রশ্ন স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে চলো তো রিজনিংটা আমরা একটু খেয়াল করি যদি আমরা এই দুইটা যদি এখন যোগ করে দেখি প্রত্যেকটা ডেটা যদি যোগ করে দেখি সাত সাত আর পাঁচে কত বারো বারোকে কোনোভাবে আমি তেইশ বানাতে পারছি না ফাইন যেহেতু এই রিজনিংটা মিলছে না অথবা অন্যভাবে দেখি বারো দুগুণ চব্বিশ এক বিউ এরকম চিন্তা করে দেখতে পারি এখানে নয় নয় আর বারো সেম উনিশ কোনোভাবে মিলানো যাচ্ছে না এক্ষেত্রে আমরা এই যে কলামগুলো রয়েছে কলামের ডাটাগুলোকে যুগ বা গুণ যদি না মিলে সরি যুগ বা বিউগ যদি না মিলে গুণ অথবা ভাগে চলে যাব তাহলে গুণ করি তিন চার বারো আর পাঁচে সাত বারো আর পাঁচে সতেরো এটাও মিলছে না এরপর তাহলে আমরা এই দুটো গুণ করে দেখি এই দুটো গুণ করো চার এবং পাঁচ গুণ করলে কত হয় বিশ তার সাথে তিন যুগ করলে কত হয় তেইশ ফাইন এখানে তেইশ আসছে এখানে গুণ করো তুমি তিন পাঁচে পনেরো যোগ চার পনেরো যোগ চার সময় কত পাচ্ছি উনিশ তাহলে অফকোর্স এই দুটো গুণ করবো আমরা ছয় গুণ তিন আঠারো যুগ দুই অবশ্যই অবশ্যই এখানে কত আসবে বিশ আসবে কত আসবে বিশ এরপরের প্রশ্ন সিমিলার প্যাটার্ন আমরা প্রথমে দুটো গুণ করে দেখি চার নং ছত্রিশ যুগ আট সমান চুয়াল্লিশ ফাইন তিন সাথে একুশ যুগ ছয় সাতাইশ চার দুগুণ আট আট আর চারে কত বারো পাচ্ছে সরি আট দুগুণ ষোলো ষোলো এবং চারে কত পাচ্ছি এখানে বিশ পাচ্ছি কত পাচ্ছি বিশ তাহলে এক্ষেত্রে আপনার মানটা কত পাচ্ছি এখানে ডিয়ার বিশ পাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্ন প্রসঙ্গ স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে ফাইন আমরা আগের প্রশ্নের মতো আগে ডেটাগুলো একটু চেক আপ করে দেখি চার চুয়ান্ন কোনোভাবে আপনি আসছে না ফাইন তাহলে এই দুটো গুণ করে দেখি ছত্রিশ ছয় কোনোভাবে আপনি আসছে না এতে লাস্ট আমার করণীয় থাকবে সংখ্যা সমূহ সবটা যুগ করে দেখব এখানে সব সংখ্যা যুগ করলে আমরা পাচ্ছি যে কোনায় যে সংখ্যাগুলো রয়েছে উনিশ তাকে যদি আমরা দুই দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি কত পাচ্ছি আটত্রিশ সিমিলারলি বিশ এবং আটে আঠাইশ গুণ দুই ছাপ্পান্ন সিমিলারলি এখানেও আগে সম্পূর্ণ সংখ্যাগুলো যোগ করি তাহলে এখানে কত পাচ্ছি আমরা টোটাল পাচ্ছি এখানে কত তেইশ 
এবং তেরো ছত্রিশ ছত্রিশ গুণ দুই সমান কত পাচ্ছি আমরা বাহাত্তর তাহলে এটা আনসার কত হবে বাহাত্তর কত হবে ডিয়ার বাহাত্তর কীভাবে করলাম সম্পূর্ণ ডেটা যুগ করেছি পরবর্তী কোয়েশ্চেন ওকে প্রশ্ন স্থানে কত বসবে কিভাবে আমরা রেডি করতে পারি একটু দেখি দেখো দুটো গুণ করো তো পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ ওকে অ্যান্ড দেন তিনটার সঙ্গে গুণ করলে সত্তর আসছে পাঁচ সাতা পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ দুগুণে কত সত্তর ইট মিনস সঙ্গুলো আমাকে সব গুণ করতে হবে ফাইন গুণ করো তাহলে টোটালটা গুণ করো গুণ করলে কত পাচ্ছি এখানে তিন পনেরো আমরা কত পাচ্ছি পঁয়তাল্লিশ গুণ আট যে মানটা আসবে ওইটাই বা চল্লিশ চার বত্রিশ ছত্রিশ তিনশো কত আসবে ষাট তিনশো কত ষাট এর পরবর্তী যে প্রশ্ন সেটি হল এক তিন ষোলো এক তিন বারো এক তিন কত প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক তিনটা কনস্ট্যান্ট ষোলো বারো হয়ে গিয়েছে চার কমে অফকোর্স এরপর আবার কত কমে যাবে চার কমে গিয়ে বারো থেকে চার কমে গিয়ে কত হবে আট হবে আনসার কত হবে আট কত আট পরবর্তী যে প্রশ্ন রুট থ্রি সমান যদি থ্রি হয় রুট ফোর সমান যদি ফোর হয় রুট সিক্স স্কোয়ার সমান কত হবে জিজ্ঞেস করেছে তাহলে সেটা তো আগে পরে বের করব আগে রুট সিক্স সমান আমরা সিক্সটা বুঝে নিলাম রুট সিক্স সমান যদি সিক্স হয় তাহলে রুট সিক্স স্কোয়ার এখানে তাহলে একটা কি বসবে স্কোয়ার বসবে স্কোয়ার রুট কাটাকাটি যাওয়ার বিষয়টা কিন্তু তেমনটা না আমাদেরকে বলেছে রিজনিং শর্তে রুট থ্রি সমান তো থ্রি কখনো হয় না বাট রিজনিংও বললো রুট থ্রি সমান থ্রি রুট ফোর সমান ফোর তাহলে রুট সিক্স স্কোয়ার সমান কত হবে তাহলে রুট সিক্সের মান কত হবে আগে সেটা ক্লিয়ার করি সিক্স রুট সিক্সের মান যেহেতু স্কোয়ার দেওয়া আছে স্কোয়ারটা এখানে ইউজ করলাম তাহলে কত হইলো এখানে ছত্রিশ তাহলে আনসার কত হবে ডিয়ার এটা ছত্রিশ আনসার ছয় হবে না স্কোয়ার রুট কাটা কাটে যাবে না পরবর্তী প্রশ্ন চার ছয় নয় এখানে বলল উনিশ সিমিলারলি দশ তিন দুই বিভিন্ন ধরনের প্যাটার্ন দেওয়া রয়েছে তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি এই রিজনিংয়ে দেখো তো ডিয়ার এখানে সাত এবং চার সাত এবং তিন যদি যুগ করি তাহলে আমরা কত পাচ্ছি দশ দশ এবং নয় যদি আমরা যুগ করি কত পাচ্ছি উনিশ তার মানে এখানে যে সংখ্যাটা বসবে তার সাথে এক যুগ করে কত আসতে হবে সাত আসতে হবে তার সাথে এক যুগ করে কত আসতে হবে সাত তাহলে ছয়ের সাথে যদি আমি কত যুগ করি ছয়ের সাথে যদি আমি এক যুগ করি তাহলে আমি অবশ্যই কত পাবো সাত পাবো অর্থাৎ বাম ডান দিকের লোয়েস্ট ভ্যালুর সাথে বাম দিকের ইমিডিয়েট হাইয়েস্ট ভ্যালুটা হচ্ছে ইমিডিয়েট ভ্যালুটা যুগ করলে পরের ফলাফলটা পাচ্ছি অর্থাৎ এখানে ছয়ের সাথে এক যুগ করলে আমি কত পাবো সাত পাবো তাহলে আনসার কত হবে রিয়ার ছয় কত হবে ছয় এর পরবর্তী যে প্রশ্ন আটের পরে চোদ্দ চোদ্দোর পরে বাইশ বাইশের পরে বত্রিশ এটা জানি না আট এবং চোদ্দোর পার্থ কত ছয় চোদ্দ এবং বাইশের পার্থ কত আট বাইশ এবং আটের পার্থ কত দশ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে মান কত করে ইনক্রিজ হচ্ছে দুই করে তাহলে বত্রিশের সাথে পরবর্তী যেটা হবে সেটা বারো ইনক্রিজ হয়ে হবে তাহলে বত্রিশ যুগ বারো সমান চুয়াল্লিশ চুয়াল্লিশ আশা করি ক্লিয়ার এর পরবর্তী যে প্রশ্ন ফাইন চোদ্দ এবং এক ছয় এবং নয় কোনোভাবে মিলামিল যদি আমি ক্লিয়ার করতে চাই ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন কোনো কিছু আসছে না তাহলে আমরা রেগুলার এতে যাই হরিজেন্টালভাবে যাই চার এবং এক যুগ করে কত হচ্ছে পনেরো ছয় এবং নয় যুগ করে কত হচ্ছে পনেরো ফাইন অর্থাৎ যখন আমরা হরিজেন্টালভাবে গুণ করছি যুগ করছি উপক্ষেত্রের মানটা সমান আছে সেম এখানেও করো এগারো এবং আট যুগ করে কত হচ্ছে উনিশ পাঁচ এবং চার যুগ করে কত উনিশ তার মানে এটা ঠিক আছে রিজনিংটা তো এরপর বিশ এবং বিশ যুগ করে কত হচ্ছে চল্লিশ তাহলে এখানে এমন একটা সংখ্যা বসাতে হবে 
যার সাথে যোগ করে বারো মিললে বারো এবং এই সংখ্যাটা যদি যোগ করা হয় তাহলে আনসার কত আসবে চল্লিশ তাহলে আমরা কি পাই সহজেই এখানে যদি আমরা আঠাইশ নেই কত নেই আঠাইশ নেই সহজে বারো সাথে যোগ করে সেটা কত হয়ে যাবে চল্লিশ হয়ে যাবে তাহলে আনসার কত হবে ডিয়ার আঠাইশ পরবর্তী প্রশ্ন এক দুই তিন চার একশো দুই তিন চার পাঁচ এক জানি না ফাইন যুগ করো তো ডিয়ার এগুলো যদি যুগ করি টোটালটা আমরা পাচ্ছি দশ দশ স্কোয়ার সমান একশো এরকম একটা অপশন আমরা নিলাম আপাতত সেম এই সকল ডেটা যুগ করো তিন দুই তিন চার পাঁচ তাহলে আমরা মানটা কত পাবো দুই তিন চার পাঁচ যদি আমরা যুগ করি চোদ্দ চোদ্দ স্কোয়ার সমান কত একশো ছিয়ানব্বই একশো ছিয়ানব্বই যেহেতু অপশনে নাই তাহলে প্রথমে যেটা আমরা রিজনিং করেছি সেটা ভুল রিজনিং অন্য কোনোভাবে হয় কিনা একটু চেক করে দেখি চলো তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল বর্গ করে দেখি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার একটা রিজনিং করেছি যদি সম্পূর্ণটা যোগ করে বর্গ করেছি সেক্ষেত্রে আনসারটা আসেনি এটা যদি যোগ করি তাহলে ওয়ান প্লাস ফোর প্লাস নাইন প্লাস সিক্সটিন কোনোভাবেই একসঙ্গে আশা করে আসে নাই আপাত তাহলে কোনটা বাদ এই রিজনিংটা বাদ তাহলে কিউব করে দেখি ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ফোর কিউব কত হয় ওয়ান প্লাস এইট প্লাস টোয়েন্টি সেভেন প্লাস সিক্সটি ফোর তাহলে এখন তো আমরা টোটাল মানটা কত পাচ্ছি যদি আমরা একটু ক্যালকুলেটার করে দেখি তাহলে আমরা মানটা পাচ্ছি ওয়ান প্লাস এইট প্লাস টোয়েন্টি সেভেন প্লাস সিক্সটি ফোর হান্ড্রেড তার মানে কিউব দিয়েও মিললে মিলতে পারে চেক করে দেখি সিমিলারলি তুমি টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস ফোর কিউব প্লাস ফাইভ কিউব এইট প্লাস টোয়েন্টি সেভেন প্লাস সিক্সটি ফোর প্লাস ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে আমি টোটাল যোগ করি প্লাস সিক্সটি ফোর প্লাস টোয়েন্টি সেভেন প্লাস এইট টু টু ফোর এটা অপশনে যদি থাকে এটা অবশ্যই আনসার হবে দুশো চব্বিশ আনসার কত আসে এটা দুশো চব্বিশ তাহলে আমরা রিজনিংটা কীভাবে করেছি প্রত্যেকটার ইন্ডিভিজুয়াল ঘন নির্ণয় করার মাধ্যমে এই ক্লাসটি এ পর্যন্তই ধন্যবাদ